。你说世界很大，总有展翅的地方，那是游乐场，那里有梦想。我说世界再大。我是寂寞，寂寞的流浪。可是，一步一步走，人生还是要向前走。走啊走啊，走到哪儿呢？那条回家的路。笑这么慢啊，去快点啊！嗯，昨晚剩下这么多东西不能浪费，我要慢慢享受，把它吃完。你做工回来后再慢慢吃，才慢慢享受，好不好啊？我跟你说啊，要是 boss 发现有没有你都没有分别的话，你的饭碗就被打破了。boss 不会这样没有人情味的。人情味是什么？就是要对你好的时候对他更好，懂不懂？哎，去做工啊！啊，吃完鸡翅膀再说啊！哎呀，去餐厅吃啦，那两段食物的，来，乖。来了，来了，不要推，不要推，嗯，嗯，嗯，嗯，老公，嗯，你这次拿了假还特地回去做工的，所以姐跟爸说啊，是双倍的工钱。你不用说，我也会这么做的，老婆啊，嗯，今晚我不回渔场了，我早点回来陪你 ，OK？ 你不去渔场，陪着怎么回来啊？你不用担心，他不回来才有机会跟小豆们。发展呐、啊，说东东跟你不一样啊，他是一块木头，你把他每日摆在前面，他摸都不会摸的。哇，这很难说，男人毕竟是男的。嗯，好的，好的，去做工了。嗯，小心点啊。好，拜拜拜拜。嗯。对不起啊，我现在马上赶过去啊，啊，拜拜。你好，我是阿香。啊，我想要多半个小时陪。哦，可以，没问题，可是要另外加钱哦。好的，好的，没问题，来。好啊。欢迎光临。你好，我要我要 t a p a r Red Ruby。Red Ruby 啊，啊不好意思，我们今天泰国天女师傅没有来啊。I came down especially to buy the dish for my wife. Actually, my wife's pregnant, and she only wants to eat the Red Ruby from here. She's actually from Thailand, and because I've been busy with work for several years, we've not been able to go back to our hometown. She really misses food from Thailand. Please, can you help me prepare the dish? I'm really sorry. Our Thai chef is not here right now. When will the chef be back? Boss, I'm back. Why are you not coming back? I'm going to work. You're not going to get married? Yes. I originally wanted to get married to my wife. But she's more than love. 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 My wife really likes to eat the red ruby that you prepared. Can you can you help make a dish for me? Ah, 
他老婆怀孕，突然间很想吃你的 Red Ruby， 你就帮帮他吧。哦、oh, ，No problem。啊，不过 boss，、啊、我今天放假回来做工，要给我双倍的工钱。哦、oh, ，我没有叫你回来多。哦，我是这哈尼们回来要求双倍工钱不过分吧？算了，你不舍得给，我就回家喽。好啊 ，Sorry 啊。哎，不要走，我给你三倍。你给我三倍的工钱啊？还，马上做。<笑><笑>好了 ，boss， 不要死心不改啦。每次偷拍，我不是偷拍，我是这里的老板，我要拍什么都行的嘛，对不对？从来没有看到你这种老板，一直偷师。我跟你说，很多大厨都留一手，不把厨艺传出去，结果现在的东西都不好吃，对不对？所以我希望你可以把你的功夫传给我，我帮你发扬光大，好不好？哇，你好奸诈！<笑>传给你，那我不是变成没有价值？<笑>我是有人情味的，<笑>是吗？啊，那我仔细看一看啊。嗯，不止有人情味啊，还有狐臭味。哎，乱讲话。<笑>哎，宝子，嗯，昨天，哎，昨天晚上你喝那个特别的酒有什么不同？我差一点当爸爸了。差一点是什么意思啊？你那个表妹什么什么什么汁？那汁，她一直灌我酒，我一回到家把我老婆扛起来，丢在床上。就睡着了，没搞错啊！那不是白白糟蹋我的传家之宝，我自己都不舍得喝啊！不然这样吧，我们合作好不好？合作什么？你把你传家之宝的秘方交给我，我把它发扬光大，好吧？看你平时对我这么好，我就告诉你，其实秘方很简单，我只是加了两汤匙阿香的尿在里面，很猛的啊！嘿，三倍的工钱可以到手了。你很不道德，连客人都敲诈。Mrs. Boss， 我哪里敲诈？是他自愿给我的。你可以拒绝的吗？我有想过的啊，不过刚才在我边有把声音跟我说，一定要拿，一定要拿。你知道这把声音是谁吗？谁呀、啊？我老婆，哎，谁呀？喂，真的？那好，我马上过来。哎 ，Mr. Boss， 我有罗邦，我先走了。喂喂喂，你不是今天回来做工的吗？哎呀，钱赚够了，继续放假。Boss， 拜拜，拜拜。真是。Vivian， 你不是有学生吗？啊，对啊。已经过了十分钟了啦 ，Sorry Sorry， 你们迟到了。怎么是你啊？不是我，是他。今天呢、啊，要叫安迪，还是叫毕老师？毕老师，我不收小学生啊。是你说我的儿子有天分，我才带他来拜你为师的。我收学生是有原则的，小孩子不够专心，我不收。那你就不要说我的儿子是天才吗？你这样说啊，会扼杀我儿子的天分的嘞。我去收罐子。你就破例一次啦！我担保我的儿子参加画画比赛一定会替你争光的。你还是带他回去吧。那我就跟你学喽，你教我啦。哎，你有钱交学费。我跟阿兵哥那么熟，一定有友情价的啦。一分钱都不能少。那我就天天缠着你，直到你点头为止。子恒啊，其实这里你可以你可以画浅一点，然后那里呢，你就用比较深的颜色，看起来就有比较立体感。试试看，对，就是这样。这里呢就深一点，对吗？然后头的头
，等待会儿你看灯在哪里，灯在一个地方就比较轻，这边的就涂黑一点。肚子很饿，我去厨房找东西吃。你的干妹妹又来白吃白喝了。算了吧，她一个人要把子龙带大，很不容易的。终于回家，看见你。阿兵哥，为什么你的厨房没有东西吃的？是不是要倒闭了？倒你的头了，只是少的太过甜品。阿兵哥，煮意大利面给我吃嘞。你自己不会煮啊？没有空。煮给我吃啦，我肚子很饿。哎，你不要动手动脚的，我的 B B 看到会不开心的。哇，你怕什么？我比他早认识你嘞。你忘了，我们才是真正的青梅竹马。小时候玩家家酒的时候，我是你老婆，你是我老公哎。听到又怎样？最好他一，最好他一脚把你踢走，然后我就可以嫁给你了喽。你天这么有空干什么？又被炒鱿鱼啊？要干什么？你知道我被炒鱿鱼，还要我开口跟你借钱呢？我昨天才给子恒五十块嘞。可是你是给子恒，又不是给我。那可是你儿子哦。儿子又怎样？昨天我跟他讨十块钱吃饭，他都不肯给啊。我已经三餐没有吃了。现在胃有一点点痛，真的吗？真的啦，你试一下，一个礼拜四天没有吃饱，胃会不会痛？嗯、啊，才十块啊，买胃药都不够，我可以给多一点吗？说要交学费，如果我买了药，那学费怎么办啊？呀！昨天子恒说要买课本，需要二十块。算了啦，还是不要买药了，痛死我就好了。呀！自己买药吃很危险，我觉得看医生比较好。可是这些钱哪里够？啊！谢谢阿兵哥，你对我最好了，爱的抱抱，来。最好离他远一点。谢谢阿兵哥，拜拜。在哪里？快点啊！要是小老板发现，就别想发财了。到了，东西呢？在这。哇！你看，老板叫我丢掉，你说多浪费。记得啊，赚钱分给我。安娜，快走啦！小老板随时都会回来的。啊！巴达，你们真的没有办法给我尼罗河？其实金木鲁也不错，金木鲁没有那么受欢迎。你们那么大的渔场，连条尼罗红都没有吗？最近因为红潮，死了很多尼罗红，中毒的鱼我们不卖。那好，好了好了，先拿金木炉了。谢谢。Hello， 啊，什么？你可以供应尼罗红？啊啊，好好好好，哎哎，多少钱？好，好好好，哎。马上送到我这里来，啊啊 ，OK OK， 哎，啥给啥给，啊，老板，最近很缺尼罗红，你不要随便进货，可能会有问题的。不拿是笨蛋，人家的价钱比你便宜很多嘞。因为红潮，你还是要小心点。我会问清楚的啦。好了好了，赶快搬进来，搬进。你说什么？我
不是说有大老鼠？你不用怕，有我在，我很快回来。到底谁要把鱼卖给老板？如果那些鱼有问题，吃了可能会食物中毒，严重的话可能还会死人的。是你大惊小怪，你们这些有钱人一点点就嫌脏，你都不知道有多少穷人在垃圾桶捡食物吃，就不见得他们中毒会死。不管怎么样，我爸爸说了，有毒的鱼我们不卖。哎，小老板，我肚子饿了，你可以吃饭吗？走吧。呃，我我约了朋友在附近吃饭。我不跟你们在一起了，那好吧，一个小时之后回来，这里见。啊，好，走吧。你的，多亏叫阿明，果然聪明，懂得把垃圾变钞票。哎，我只是送两家，就赚了那么多钱，这叫无本生意哎。其实我还偷偷把一些鱼收在渔场的冷藏柜。还有啊，有多少？几箱啊？阿明，我爱死你了！现在市场这么缺货，我们肯定可以发笔小财了。早一天，趁大嫂老板不在，你来渔场搬货。还早一天，现在嘛，马上回渔场补货。哦，不行，吃完饭我要跟小老板去送货的。哎呀，亏我刚才夸你聪明，一下就变笨了。你不知道这世界上有一种叫做头痛、牙痛、肚子痛、胃痛的吗？哦哦哦，什么打电话啦？啊？哦，啊，发达了。好干净，很漂亮。这就是石格，里面的食物很不错的。你想吃什么？好贵。你可以用这个买。这个可以买食物吗？是啊，这个可以当钱用。你想吃什么就买什么，你先随便看看吧。我去下洗手间。食物吗？可以。我要二号、六号、八号。哇，这些都是你买的，吃得完吗？我很会吃，我本来还想买水的，可是他们说里面没有钱。你先吃吧，我去帮你买。你真好，谢谢。不客气没关系，我来。对不起，我买太多了，吃不完。不过没有关系，拿回去给阿香姐，我们晚上就吃完了。晚上这些我来吃，你还是吃热腾腾的食物，对肠胃比较好。我的肠胃已经很好了，在家乡我常常吃隔夜菜，没事的。这个我已经充了钱，拿去吧，以后想吃什么自己买。谢谢，我欠你的钱，我会写下来，以后再还给你。哎呀，不急，你已经在渔场做工了，以后每个月扣一点薪水了。不可以，你不可以扣我的薪水。哦，好好好，不扣不扣。
对不起，我不是不要还你钱，只是每个月我需要寄钱回家。明白。我带你去买衣服吧。不用。你的衣服还是有味道。香姐，佩芝，你们怎么会在这里的？我来买衣服，你来看包包啊？很漂亮对吗？很漂亮。这么贵，大宇哥不是没有钱吗？我会用自己赚外快的钱买的。赚什么外快？我替人按摩。你偷偷做啊！你不要说那么难听，不自己做外快，什么时候才会有个像样的包包啊？你千万不要跟大宇哥说。嗯，还是不要买了，去买衣服吧。阿香姐，碰到你就不用买衣服了。为什么？可以回家换呢。你不是说我的衣服不适合你吗？再说我哪里会衣服借给你啊？对不对啊，小当包？是啊，还是买几件吧。刚才我看到那里有几件衣服很漂亮，都很适合你的，我们去看看。我买一件最便宜的就好。我真的是很傻，有人付钱不买白不买。不行的，行的。等一下我顺便选几件，你全部送到手当包头上。可是你要说是你要的，懂不懂？这样骗人不太好啦。哎呀，没关系的，他是老板，有的是钱。四百六十八块。这么多啊！嗯，不如这几件都不要了。哎呀，不用放回去的，全部包起来。OK。小当包，你不会是不舍得花钱吧？当然不是，四百六十八对吗？嗯，对。那。谢谢。有卡真好，这是信用卡，不是每个人都有的。我家那个就没有。要买就买呀、啊，怕什么？他是男生，我不好意思。什么不好意思的？我帮你支开他。小当包，跟我去一个地方。要去哪里啊？跟我走就是了。可是那些衣服……有配饰在呀、啊，他不会走的。走啊！你要带我去哪里啊？我要去买东西。配饰刚到新加坡，人生地不熟，我们把他留在那里。回去找不到他怎么办啊？你放心吧，他不会乱跑的。长命锁，这个就是长命锁啊？是啊，我们物件那个东西就是这个，是配置的长命锁护身符啊。这功能真的是很好啊，小东宝，你真的是很大方啊，花钱一点都不手软的哦。你说配置会不会喜欢啊？当然会喜欢啊，这么好的手机。那他还缺什么？该买的都已经买了，现在应该缺的是钱吧？你想想看啊，他行李箱不见了，身上应该没有多少钱。嗯，你说的对，等一下我去取钱给他。配置你选好了吗？他说我的卡不可以用，你有卡吗？小邓波刚刚给我一张卡，就是这张卡不能用。你笑什么？你笑什么？这张不能在这里用
。为什么？这张卡有钱呢、啊？这张卡只能在时隔买吃的东西，这不是提款卡或者信用卡。有不同吗？没关系，我帮你付。啊，手、啊、套吗？不用。没关系的。他买了什么？呃，是这些吗？啊，是的，是的。佩芝，你要去哪儿？你还要不要买多几条内衣裤？你很大声啊！来哦，新鲜的尼罗红大平板，一包五块，一包五块。哎，阿弟阿弟来，鱼很新鲜的尼罗红，一包五块。来，小姐，来。好，给我两包。两包是吗？没问题。两包十块的。给。哎，啊，找你试试啊。刚好，谢谢你啊！谢谢。来呀，新鲜的尼罗红大平板一包五块。来，谢谢你，哎，找你五块，哎，找你五块啊。Thank you 啊。阿明啊，喂，很好卖啊，快卖完了，还有没有货？警察员来了。东西我放沙发，谢谢你啊，小汤包。冰箱里面有冷水，你自己去拿了。啊，好、啊，谢谢，不客气。这个是我的，这个是我的，这个也是我的，这个是你的，还有这两个也是你的。早知道要小汤包买这么多东西，你就应该早点来新加坡，对不对？那，你的手机，我没有要他买手机，你需要的，我帮你敲回来的。还有，还有这个。这是什么、啊？长命锁，纯金的哦。啊、香姐，我不要。哎呀，你拿去啊，不要还给我啊！我知道这跟你哭妹给你的不一样，可是这个比较贵重，说好啊。没想到你敲手动包这么多东西。老公对老婆好是应该的。你不要害我，我没有说我要把她当成是我老公。迟早的事啦。你不要乱说啊！我教你几招吧。跟男人开始趴拖的时候呢，你要让他疼你、宠你、为你服务。等他习惯了，你要钻石，他绝对不敢给你水晶的，懂不懂？我不会，不会就跟我学啊！你看我怎么跟大鱼撒娇？要学你的话，我迟早变成女强盗啊！你迟早叫我师傅。爸，我要欠手动包很多钱，还不了了。借给他就不用还了。终于回家，看见你了。我回来了。哎，大宇。你怎么会在这里啦？你拿的是什么？我帮你拿吧。啊，不用啊，都是一些蔬菜和水果啊，包送给我的。怎么好像有鱼腥味啊？哦，还不是那些房客东西乱丢的，他们的鞋啊比鲜鱼还臭啊。哇，叫他们去晒一下吧，真的很臭。哎，你今天不用送货啊？有空陪女人逛街？我把佩芝的行李箱弄丢了，我带她去买衣服。哦。不早了，你还是快点回机场去吧。阿明请了病假，大老板一个人忙不过来的。你怎么知道阿明请了病假？哦，我刚才经过商店街，看到阿明去看医生啊。原来是这样。你还不走？一场忙的。哎呀，走走走走。走啊！那你帮我跟佩芝讲一声。会的会的。啊啊啊 ！OK。哦，拜拜拜拜。啊，拜拜。老婆。你怎么回来了？你不是去做工吗？结婚行大运，我今天赚了不少钱。哇，你又有新罗班啊？是啊，哎，我还拿了一些鱼回来呢。怎么会有鱼的？大老板不要的，有很多，我看冰箱都放不下。我们可以打成鱼饼拿去卖。对哦，哎呀，我真的娶了一个好老婆啊，阿香。
，你真有望波运啊！你知不知道啊？你那些兄弟要求减租啊？为什么？他们说配置来了，要他们睡客厅，要减一半啊！挺合理的啊！不可以啊！少了他们的租金，我们的负担会很重的、啊。一个人四百，两个人八百啊！我们总不能说配置八百块吧？是啊，配置哪来这么多钱交房租？可是我们跟人家租房子，租金还是要给的、啊。要不，叫他睡客厅了啊？怎么可以？她是女孩子，怎么可以睡客厅？要是给你妈知道啊，不骂死你才怪。哎，要不然怎么办？走放娃娃呢？啊，刚刚走，回一场去了。他怎么没有等我？哎呀，你不用回去了，都快放工了嘛。我要帮他抓鬼，这几天不回来住了。我们改次再说吧，我赶时间，我要去追他了。你看你啊，他一定是听到我们所说的话，不想让我们难做，所以找借口溜开了。那怎么办啊？我不管啊，你去摆平你的兄弟啊，我是不会减租的。什么事啊？带我回一场。你不是放工了吗？干嘛还要回一场啊？我要回去抓鬼啊！哎呀，渔场没有鬼。我不管，今晚我就是要回渔场睡觉。宿舍哪里有这里舒服啊？不用你管了，我们走吧。我已经问清楚了，德光岛那边没有受到红潮的污染，我们可以设法把鱼运过去那边。嗯，等一下我就去鱼排，今晚召集所有的鱼农，大家一起商讨，看怎么把那些没有受污染的鱼运过去。哎，就这样。爸，我的大宝小宝呢？丢了。丢了？为什么要丢？谁丢的？是我丢的。我把所有的中毒的鱼全都给丢了，你怎么可以这样？你把死鱼丢掉我不管，大宝小宝为什么要丢？他们是我的宝贝。我跟你说了，他们就活得了吗？他们这几天不是活得好好的，我不相信他们会死。鱼中毒了，就算活下来也不能吃，那就不要吃。我说你这孩子真不知道轻重。现在红潮来袭，大家都在发愁，你竟然为了大宝小宝跟我发脾气，你知不知道？这次的损失非常惨重。就单单我们的一场，就损失将近十万元了。大宝小宝明明还活着，你这样把他们丢掉，他们肯定会死的。鱼中毒了就要马上处理掉，红潮随时有再来袭的可能，我们要加紧防范工作。你不能只顾大宝小宝啊！有什么事情你可以叫我去做，你就不能把他们这样丢掉？他们都是我亲手培育出来的，我不能看着他们不管。这孩子，我要怎么跟你说你才会明白？总之呢，我还有很多善后的工作要做，我可没有时间陪你在这伤心难过。你没事吧？如果你有什么心事。你可以跟我说，我听。我想静一静我再也不会让你饿肚子了，我发誓。有什么事情你可以叫我去做，你就不能把他们这样丢掉？他们都是我亲手培育出来的，我不能看着他们不管。小蛋包真的是一个大好人。
。喂，我是。哦，要提早开会是吧？那好啊，我打点好渔场之后，马上过去。行了，就这样。大老板，你不要怪东伯，他今天已经送了一整天的货了。只是因为大宝和小宝突然不见，他才会跟你吵架。他难过，也是因为他把大宝和小宝当作是自己的亲人。这就是我所担心的。这男人做事嘛，要有男人的胸襟。如果太过感情用事，以后怎么管理渔场，怎么照顾员工呢？不会的，我是新员工，东伯把我照顾得很好，他心地好。当然比别人来得更容易伤心难过。我相信他很快就会振作起来，把渔场打理好的。难得你还替他说好话，可见啊，你心地是善良的。没有啦，我只是不想要你误会他。他刚刚是在说气话，请你不要生他的气。啊，也不是，我并没有怪他，我只是担心他。那就好。其实，看到你们不开心，我心里还蛮难过的。谢谢你这么关心我们。我说呀，东国能认识你是他的福气。如果他以后跟你乱发脾气、欺负你，你告诉我，我帮你教训他。好，我们一起教训他。<笑>我说呀，有你在。整个渔场都活泼起来了，真的吗？嗯，大老板，你可不可以继续让我住在这里？怎么，大宇还没给你安排住的地方？大宇哥把房间让给我，要他的房客睡客厅，结果大家要求减租，害他们损失了一笔收入。哦，你就是因为这个。所以过意不去，想打我的主意啊？不是的，不是的，我可以给你房租，可是我没有什么钱，你要收我便宜一点。就安心的住下来吧，我一分钱也不会收。真的吗？免费让我住下来？坤坤卡，谢谢你，谢谢你，大老板。我虽然什么也不会，可是我一定会努力工作的。好了好了，不要老板前老板后的。是个小女孩，你还是叫我啊，全叔好了。全叔，你对我这么好，可是我有一件事瞒着你。大宝，小宝。对不起，我没有听你的话，把鱼丢掉。你一定是不想让东伯难过，对吧？我觉得把鱼丢掉太浪费了，想要拿回去给阿香姐加菜。哎，不行，这鱼不能吃。我没有想这么多，在我们家乡，就过年的时候才可以吃到这么好的鱼。你要吃鱼，我可以给你。不用了。那你打算怎么处理这些鱼啊？我想再跟你道歉。为什么？我还想做一件事情。这次你肯定会生气的。还给你。这是我欠你的。我的那个不值钱，你这个是金的。我不知道你长命锁是什么样子，但我知道它对你很重要，才会买这个给你的。我要的是我妈妈送我的长命锁，不是别的长命锁。我真的很内疚，这个可不可以当做是补偿？不可以。如果大宝和小宝死了，我随便抓两条鱼给你，一样吗？不一样，他们是没有办法被代替的。我的也是，看到我妈妈送我的长命锁，就好像看到她一样，送我金的银的，都跟她买的不一样
，弄丢你最心爱的东西，真的很对不起。我一开始是还蛮生气的，可是后来想一想，觉得自己学到了一些东西。你学到了什么？像全叔所说的，要接受，要面对。原来你也想教育我？不是。我只是觉得，最心爱的东西也会突然不见。如果真的找不回来，是不是永远都要生气啊？我不是永远要生气，只是我不明白，为什么不能留下大宝小宝？全叔是想要你做更重要的东西。我知道还有很多事情要做，可是，一时间失去了自己心爱的东西，我真的很难过，根本控制不到自己情绪，所以才会对爸发脾气。我以前在家乡，什么事都有妈妈帮我做。生气的时候也常常顶撞她。现在离开家了，才知道妈妈在我心目中是有多么的重要。其实我心里是有点后悔，我一定让爸失望了。那就去补救啊！你们不是还有很多东西要做吗？快去啊！这个你真的不要啊！不要，有本事就找回我真正的长命锁，没本事就不要送。那我真的没有办法帮你了。不是每样东西失去的都能找回来，算你幸运。嗯、这个是什么？打开来看看。大宝，小宝，爸，爸不是把他们丢了吗？偷偷把他们藏起来的。叶芷，谢谢你。大宝，小宝回来了！大宝，小宝回来了！大宝，小宝，大宝，小宝回来了！终于回来了！